கொரோனாவிற்கு எதிரான யுத்தத்தில் இந்தியாவின் ஒற்றுமையை பிரகடனப்படுத்த அழைப்பு விடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றிரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு மக்கள் ஒளியேற்ற வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் மக்கள் தங்களது ஆதரவை வெளிப்படுத்த வேண்டுகோள் விடுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றிரவு ஒன்பது மணி முதல் ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு மின் விளக்குகளை அனைத்து அகல் விளக்குகளை ஏற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் மக்கள் வீட்டு வாசல்களிலும் மொட்டை மாடிகளிலும் நின்று தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்து அகல் விளக்கு அல்லது டார்ச் கொன்று ஒளியேற்ற வேண்டும் என அவர் தெரிவித்திருந்தார் இதன் மூலம் நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதை காட்டுவோம் என்றும் மோடி கூறியிருந்தார் இதனால் வட மாநிலங்களில் அகல் விளக்குகளை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் சாலை ஓரமாக விற்கப்படும் அகல் விளக்குகளை மக்கள் வாங்கிச் சென்றனர் இதேபோல உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டிலும் வண்ண அகல் விளக்குகளை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர் தனிமனித இடைவெளியை பின்பற்றுமாறு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அகல் விளக்கு விற்பனையாளர்கள் அறிவுறுத்தினர் இந்நிலையில் விளக்கேற்றும் நிகழ்வு குறித்த விமர்சனங்களும் எழுந்துள்ளன இந்நிலையில் மின் விசிறி பிரிட்ஜ் மற்றும் குளிர்சாதன பெட்டிகளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு இயக்கலாம் என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் அதேபோல் ஏசி ஃப்ரிட்ஜு அதெல்லாம் இயக்கிக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே நேரத்தில் தெரு விளக்குகள் அது ஊராட்சியாக இருந்தாலும் சரி பேரூராட்சியாக இருந்தாலும் சரி நகராட்சியாக இருந்தாலும் சரி மாநகராட்சியாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து தெரு விளக்குகளும் எரிய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றோம் அதே போல் ஹாஸ்பிட்டல் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலுமே மின்சாரம் இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் மின் விளக்குகளை அணைப்பதால் மின்சாதன பொருட்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என கூறிய அமைச்சர் தங்கமணி இதுகுறித்து பொதுமக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றார் பொதுமக்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் ஏதாவது நம் வீட்டில் இருக்கின்ற மின்சார உபகரணங்கள் வெடித்து விடுமா என்ற பயம் யாருக்கும் வேண்டாம் என்பதை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அதே போல விவசாயத்திற்கு மும்முனை மின்சாரம் அந்த நேரத்தில் கொடுக்கப்படும் அதே போல இந்த கொரோனா வைரஸுக்காக தொழிற்சாலைகள் எந்தெந்த தொழிற்சாலை இல்லைங்கிறதோ அந்த தொழிற்சாலைலாம் இயக்கிக் கொள்ளலாம் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்றோம் தமிழகத்தில் மேலும் எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் தமிழகத்தில் இதுவரை நான்காயிரத்து அறுநூற்று பன்னிரண்டு பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அதில் புதிதாக எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இவர்களில் எண்பத்தி பேர் டெல்லி சென்று வந்தவர்கள் என்றும் அவர் கூறினார் துபாயில் இருந்து வந்த மற்றொருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்ற எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுவரைக்கும் இதில் வந்து எண்பத்தி ஐந்து வந்து ஒரே கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணவங்களோட சாம்பிள்ஸ் ஒருத்தர் வந்து துபாய் டிராவல் ஹிஸ்டரி உடையவர் பாசிட்டிவ் டோட்டல் தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஐசோலேஷன் வார்டில் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆன பேஷண்ட்ஸ் எட்டு பேர் தொடர்ந்து பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது வீடுகளில் முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேருக்கு களப்பணியாளர்கள் சோதனை மேற்கொண்டதாக தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக கொரோனா சோதனை மையங்கள் உள்ளதாக குறிப்பிட்ட பீலா ராஜேஷ் விரைவில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் சோதனை மையங்கள் அமைக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட அறுநூற்று ஐம்பது பேரிடம் சோதனை மேற்கொண்டதில் நான்கு பேருக்கு மட்டுமே தொற்று உறுதியானதாக கூறிய பீலா ராஜேஷ் அவர்களுக்கும் தொடர்பு மூலம் தொற்று வந்ததாக தெரிவித்தார் இதனால் சமூக தொற்று இன்னும் வரவில்லை என்றும் அவர் உறுதியாக கூறினார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு தினம் தினம் அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளது மதுரையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதான நபர் கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி உயிரிழந்தார் 
இதுவே கொரோனாவால் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட முதல் உயிரிழப்பு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த நபர் மூலம் இவருக்கு கொரோனா தொற்று பரவியது மொத்தம் ஏழு நாட்கள் மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இவருக்கு ரத்த அழுத்தம் மற்றும் நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு இருந்தது டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்று திரும்பிய விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தோரு வயதான நபர் கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று அதிகாலை அவர் உயிரிழந்தார் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டவர்கள் மூலம் இவருக்கு வைரஸ் பரவியது இவர் ஐந்து நாள் மட்டுமே சிகிச்சை பெற்று வந்தார் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் தேனியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் ஐம்பத்து மூன்று வயதான அவருடைய மனைவி தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாகி நேற்று பிற்பகல் இரண்டு இருபத்தைந்து மணிக்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் சென்னையைச் சேர்ந்த அறுபது வயது ஆண் ஒருவர் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவரான இவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அதிகாலை ஒன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு உயிரிழந்தார் கொரோனா அறிகுறியுடன் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த எழுபத்தோரு வயது முதியவர் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் காலை ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி பதினொன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு உயிரிழந்தார் அவருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் தொற்று இருந்தது இன்று உறுதியாகியுள்ளது தமிழக மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட கொரோனா பாதிப்புகளை தற்போது விரிவாக பார்க்கலாம் அதிகபட்சமாக சென்னையில் தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவையில் ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திண்டுக்கல்லில் நாற்பத்து ஐந்து பேரும் நெல்லை மாவட்டத்தில் முப்பத்தி எட்டு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரோட்டில் முப்பத்தி இரண்டு பேரும் நாமக்கல் மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் இருபத்தி ஐந்து பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தேனி மற்றும் கரூரில் தலா இருபத்தி மூன்று பேரும் செங்கல்பட்டில் இருபத்தி இரண்டு பேரும் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் குறித்து முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணப் முகர்ஜி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்கள் பிரணப் முகர்ஜி பிரதீபா பாட்டீல் ஆகியோருடன் தொலைபேசி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இதேபோல முன்னாள் பிரதமர்கள் மன்மோகன் சிங் தேவேகவுடா காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி முலாயம் சிங் யாதவ் அகிலேஷ் யாதவ் மம்தா பானர்ஜி நவீன் பட்நாயக் சந்திரசேகர ராவ் உள்ளிட்டோருடனும் பிரதமர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பாமக எம்பி அன்புமணியுடனும் மோடி தொலைபேசியில் உரையாடினார் ஏப்ரல் எட்டில் டெல்லியில் நடக்கும் நாடாளுமன்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்க திமுகவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இதற்காக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை தொடர்பு கொண்ட மோடி தயாள அம்மாள் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார் நாடாளுமன்ற குழு கூட்டத்திற்கு மோடி அழைப்பு விடுத்த நிலையில் டி ஆர் பாலு பங்கேற்பார் என ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் நாட்டின் சுகாதார நிலைமை சீரடைய ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை மத்திய அரசுக்கு திமுக வழங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் ஒவ்வொரு குடிமகனின் வாழ்க்கைக்கும் மத்திய அரசு அரணாக இருக்க வேண்டும் என ஸ்டாலின் வலியுறுத்த கவனமாக செயல்பட்டு வருவதாக மோடி விளக்கமளித்தார் இதேபோல் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் ஸ்டாலினை தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்தார் கொரோனா கண்டறியும் ரேபிட் பரிசோதனையில் நல்ல முடிவுகள் வந்து கொண்டிருப்பதாக கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சைலஜா தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் மூலம் சமூக பரவல் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருப்பதால் பரிசோதனை முடிவுகளை விரைந்து தெரிந்து கொள்ள ரேபிட் பரிசோதனை நடத்த கேரளாவுக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுமதி அளித்தது இந்நிலையில் ரேபிட் பரிசோதனையில் நடத்தப்படும் தனிமைப்படுத்துதல் சோதனை மற்றும் சிகிச்சை ஆகியவை மூலம் நல்ல முடிவுகள் வருவதாகவும் இதன் மூலம் ஒருவருக்கு பரிசோதனை நடத்தினால் பத்து முதல் முப்பது நிமிடங்களுக்குள் முடிவு தெரிந்துவிடும் என்றும் கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சைலஜா தெரிவித்துள்ளார் ஒன்பது ஆய்வகங்களில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாதிரிகளை பரிசோதித்திருப்பதாகவும் ஷைலஜா கூறியுள்ளார் கொரோனாவை தடுக்க அமெரிக்காவிற்கு தேவையான ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின் மாத்திரைகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடியிடம் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா சூழலை எதிர்கொள்வது குறித்து பிரதமர் மோடியிடம் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தொலைபேசி நேற்று விரிவாக கலந்துரையாடினார் 
அப்போது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மலேரியா தடுப்பு மருந்தான ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயினை அமெரிக்கா பயன்படுத்த இருப்பதாகவும் அதற்கு தேவையான மருந்தை இந்தியா வழங்க வேண்டும் என்றும் அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தியிருந்தார் தன்னுடைய கோரிக்கையை ஏற்று அந்த இரண்டு மருந்துகளையும் ஏற்றுமதி செய்ய பிரதமர் மோடி உறுதியளித்திருப்பதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே அதிபர் டிரம்புடனான உரையாடல் குறித்து பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனாவை இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து முழு வலிமையை பயன்படுத்தி எதிர்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் தொடர் சோதனைகள் மேற்கொள்வதும் அதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிந்து தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பதே ஊரடங்கை பயனுடையதாக்கும் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் கொரோனாவால் அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் ரேபிட் ஆன்டிபாடி சோதனைகளை தொடங்க வேண்டும் என்ற இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் அறிவுரையை வரவேற்பதாக தெரிவித்துள்ளார் தொற்று நோய் நிபுணர்கள் விரிவான தீவிரமான சோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துவதாகவும் இதனை அரசு இன்றே தொடங்க வேண்டும் என்றும் சிதம்பரம் வலியுறுத்தியுள்ளார் தொடர் சோதனைகள் மூலம் கண்டறிந்து தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பதே ஜப்பான் தென்கொரியா மற்றும் சிங்கப்பூர் அனுபவங்களில் இருந்து கிடைக்கும் பாடம் என்றும் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீரில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பயங்கரவாதிகள் ஒன்பது பேரை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொண்டனர் தெற்கு காஷ்மீர் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பாதுகாப்பு படையினர் அப்பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பயங்கரவாதிகள் நான்கு பேரை சுட்டுக் கொண்டனர் இதனிடையே கெரான் பகுதியில் எல்லை தாண்டி ஊடுருவ முயன்ற பயங்கரவாதிகள் ஐந்து பேரையும் பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொண்டனர் பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் இடையிலான இந்த மோதலில் பாதுகாப்பு படை வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்ததாகவும் இரண்டு வீரர்கள் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக நூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் தமிழக போலீசாருக்கு முப்பத்து மூன்று நாட்களுக்கு தலா இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் வீதம் உணவு படியாக எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் வழங்குவதற்காக எழுபத்தைந்து கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறையின் முப்பத்து ஐந்தாயிரம் பணியாளர்களுக்கு மாஸ்க் கிருமி நாசினி வாங்க ஒரு கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகளில் நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் ரசாயனங்கள் வாங்க ஒரு கோடியே ஒன்பது லட்சமும் தற்காலிக தனிமைப்படுத்துதல் முகாம்களை அமைக்க சுகாதாரத்துறைக்கு இருபத்தி இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பேரிடர் மேலாண்மை குழுவிற்கு தேவையான நோய் தடுப்பு பொருட்கள் வாங்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் தரப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக தலைமைச் செயலாளர் உள்துறை செயலாளர்களுடன் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த ஆலோசனையில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் டிஜிபி திரிபாதி சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதில் மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சக செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தினர் இதற்கிடையே நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பாடல்களையும் கருத்துக்களையும் இணையதளத்தில் திரைப்பிரபலங்கள் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகின்றன அந்த வரிசையில் இயக்குநர் சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் நாட்டை காக்கும் நேரம் இது என்ற பாடல் வெளியாகி நெட்டிசன்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது உன்னை காக்கும் நேரம் இது உயிரை காக்கும் நேரம் இது உறவை காக்கும் நேரம் இது நாட்டை காக்கும் நேரம் இது இதேபோல் காவலர் ஒருவர் ஸ்மியூல் செயலியில் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி வேண்டும் என்ற கிழக்கு சீமையிலே பாடல் மெட்டில் பாடி வெளியிட்டுள்ள வீட்டுக்குள் வீட்டுக்குள் தனிமைப்படுத்திக்க வேண்டும் என்ற பாடலும் மக்களிடையே வேகமாக பிரபலமடைந்து வருகிறது உணவு பிடிக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டி திருச்சி அரசு மருத்துவமனை கொரோனா சிறப்பு வார்டில் இருந்து ஒருவர் தப்பி ஓடி வீட்டிற்கு வந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் திருவெரும்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொரோனா சிறப்பு வார்டில் தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் அவரின் ரத்த மாதிரி முடிவுகள் என்று தெரிய வரும் நிலையில் அதிகாலை மருத்துவமனையில் இருந்து மாயமானார் புகாரின் பேரில் தேடுதல் வேட்டையை தொடங்கிய போலீசார் அவர் வீட்டில் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் எந்தவித கவலையுமின்றி வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கொரோனா வார்டில் கொடுக்கப்படும் உணவு தமக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதால் ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டு சாப்பாட்டிற்காக ஓடி வந்ததாக கூறினார் இதனை கேட்டு அதிர்ந்த போலீசார் உடனடியாக அவரை மீண்டும் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் திண்டுக்கல்லில் டாஸ்மாக்கில் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மது பாட்டில்களை திருடுவிட்டு மதுபான கடைக்கு புதிய பூட்டு போட்ட கொள்ளையர்களை போலீசார் தேட
திண்டுக்கல் நகர் சத்திரம் தெருவில் உள்ள அரசு மதுபான கடையின் பின்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த மது பிரியர்கள் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டு மதுபான பாட்டில்களை திருடிச் சென்றனர் மேலும் தேவைப்படும் பொழுது மது பாட்டில்களை எடுத்துச் செல்ல ஏதுவாக புதுப்பூட்டையும் போட்டுவிட்டு கொள்ளையர்கள் தப்பியுள்ளனர் இதுகுறித்து டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் அளித்த புகாரை அடுத்து திண்டுக்கல் நகர் வடக்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் உள்ள தேவாலயங்களில் பக்தர்கள் யாருமின்றி குருத்தோலி ஞாயிறு திருப்பலி நடைபெற்றது உலக பிரசித்தி பெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் பாதிரியார்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது அடுத்த வார ஞாயிறன்று ஈஸ்டர் கொண்டாடப்படும் நிலையில் இன்றைய திருப்பலியில் பக்தர்கள் யாரும் கலந்து கொள்ளாததால் தேவாலயம் களவிழந்து காணப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் பரவலில் இருந்து மக்கள் விடுபட வேண்டி பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது இதேபோல கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் உள்ள தேவாலயங்களில் பாதிரியார்கள் மட்டுமே பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவ மக்கள் வீடுகளில் இருந்தே பிரார்த்தனை செய்தனர் துபாயில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கையாளும் மருத்துவ ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக கிருமி நாசினி பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவமனைக்குள் செல்லும் ஊழியர்கள் இந்த பாதையின் வழியே கடந்து செல்லும் வகையில் வழி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் வழியே செல்லும் ஊழியர்களின் உடல் முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்படுவதால் அவர்கள் தொற்று அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றனர் கொலம்பியாவில் கொரோனா பாதிப்பால் வீடுகளுக்குள் முடங்கியிருக்கும் மக்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக காவல்துறையினர் பாடல்களை ஒழிக்கப்பட்டு நடனமாடி வருகின்றனர் கொலம்பிய தலைநகர் போகோட்டாவில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு ஸ்பீக்கர் வசதி கொண்ட வாகனங்களில் வரும் காவல்துறையினர் பாடல்களை ஒழிக்கவிட்டு அதற்கேற்ப நடனமாடுகின்றனர் அப்போது அந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்களும் ஒழிக்கும் இசைக்கேற்ப நடனமாடியோ அல்லது உடற்பயிற்சி செய்தோ தங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்கின்றனர் ஊரடங்கு முடியும் வரை இத்தகைய நிகழ்வுகளை போகோட்டோ முழுவதும் தொடர உள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ளதுடன் உயிரிழப்பு அறுபத்தைந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பாய்ச்சல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை பன்னிரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆறு லட்சமாக இருந்த பாதிப்பு அடுத்த ஒன்பது நாட்களில் இரட்டிப்பாக அதிகரித்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதேபோல் உயிரிழப்பும் பத்து நாட்களுக்குள்ளாக இரட்டிப்பாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது வரை அறுபத்தைந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது அதிக அளவாக அமெரிக்காவில் மூன்று லட்சத்து பன்னிரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பன்னிரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரே நாளில் நானூற்று எழுபத்தோரு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒரு நாளில் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கையில் ஸ்பெயினில் குறைய தொடங்கியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு பாதிப்பு மற்றும் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளை இத்தாலி சந்தித்துள்ளது நாள்தோறும் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை கடந்த எட்டு நாட்களாக குறைந்து கொண்டே வருவதும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைய தொடங்கியிருப்பதும் இத்தலிக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஜெர்மனியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை நெருங்கி வருகிறது பிரான்சில் இதுவரை தொன்னூறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ள நிலையில் அனைத்து நாடுகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ள நிலையில் அமெரிக்கா இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய மூன்று நாடுகளில் மட்டும் பாதிப்பு ஆறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது வரும் வாரத்தில் உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என அமெரிக்கா கணித்துள்ள நிலையில் கடுமையான வாரத்திற்கு தயாராகுங்கள் என டொனால்டு ட்ரம்ப் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள நியூயார்க் மாகாணத்திற்கு சீனா ஆயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை வழங்கியுள்ளது நியூயார்க் மாகாணத்தில் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் 
தீயணைப்பு வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்தி சைரனை ஒலிக்கவிட்டும் கைகளை தட்டியும் தீயணைப்பு படையினர் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் கடும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியிருக்கும் இத்தாலியில் பதினோராயிரம் மருத்துவ ஊழியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இத்தாலியின் தேசிய சுகாதார ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி எழுபத்து மூன்று மருத்துவர்கள் இதுவரை கொரோனா பெருந்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரிட்டனில் கொரோனா தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் லண்டனில் சுமார் நான்காயிரம் படுக்கைகளை கொண்ட பிரம்மாண்ட மருத்துவமனையை அந்நாட்டு அரசு உருவாக்கியுள்ளது இந்த மருத்துவமனை ஒன்பதே நாட்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் தங்கள் நாட்டு காவல்துறைக்காக ஆர்டர் செய்யப்பட்ட முகக்கவசங்களை அமெரிக்கா பறிமுதல் செய்துள்ளதாக ஜெர்மனி குற்றம் சாட்டியுள்ளது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த த்ரீ எம் நிறுவனத்திடம் ஆர்டர் செய்யப்பட்டிருந்த முகக்கவசங்கள் பேங்காக் விமான நிலையத்திலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள ஜெர்மனி இதனை நவீன திருட்டு என்று விமர்சித்துள்ளது தங்களை விட மூன்று மடங்கு அதிக விலை கொடுப்பதாக கூறி மருத்துவ பொருட்களை வாங்குவதாக பிரான்சும் அமெரிக்கா மீது புகார் கூறியுள்ளது நோய் தொற்று மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வருவதால் நெருக்கடி நிலை உத்தரவை ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை நீட்டித்து ஈரான் உத்தரவிட்டுள்ளது சுவாச கோளாறால் காலமானதாக கூறப்பட்ட எழுபத்தோரு வயது முதியவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனா என தெரியாமல் அவரது இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையைச் சேர்ந்த எழுபத்தோரு வயது முதியவர் கொரோனா அறிகுறியுடன் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் இவர் துபாய் சென்று வந்த நிலையில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது ஆனால் சில மணி நேரங்களிலேயே முதியவர் மூச்சு திணறல் காரணமாக உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்தது இதையடுத்து முதியவரின் உடல் அமரர் ஊர்தி மூலம் சொந்த ஊரான கீழக்கரைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அந்த வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து உறவினர்கள் பத்து பேர் தனி வாகனங்களில் பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முதியவர் மூச்சு திணறல் காரணமாக உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டதால் அவருடைய இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தனி மனித விலகலை கடைபிடிக்காமல் இருந்துள்ளனர் இந்நிலையில் முதியவரிடம் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட இரத்த மாதிரியில் அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இன்று தெரிய வந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் உயிரிழந்த முதியவரின் குடும்பத்தினர் மற்றும் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்றவர்கள் அனைவரையும் தனிமைப்படுத்தும் முயற்சியில் சுகாதாரத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இச்சம்பவம் குறித்து பேசிய ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்பி நவாஸ் கனி கொரோனா தொற்றால் முதியவர் உயிரிழந்திருப்பதால் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்றவர்கள் அச்சத்தில் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்று சோதனை செய்ததில் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டியதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இதற்கு முழுமையான காரணம் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையுடைய அலட்சியம் கொரோனா பரிசோதனை முடிவு வருவதற்கு முன்பாக எதற்காக அவருடைய பிரதேசத்தை குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அவசரவசரமாக கொரோனா பரிசோதனை முடிவு வருவதற்கு எத்தனை நாட்கள் தேவைப்படும் சென்னையிலே பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் இரண்டாம் தேதி காலையிலே பரிசோதனை செய்யப்பட்டவருக்கு முடிவுகள் வருவதற்கு நாலாம் தேதி இரவு வரை எதற்காக காலதாமதம் அப்படி ஒருவேளை ஏதேனும் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அதற்கிடையில் எதற்காக அவருடைய பிரேதத்தை குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ஆனால் கீழக்கரை முதியவர் உயிரிழந்ததும் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அவருடைய குடும்பத்தினரிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் எனவே இதுபோன்ற சம்பவங்களில் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் என்ன அங்க இருக்கிற டாக்டர் சொல்றாங்கன்னா இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் ஏற்கனவே அவங்க ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருந்த பேஷண்ட் தான் அவங்க வந்து துபாயில இருந்து டிராவல் ஹிஸ்டரியோட இருந்தவங்க லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு ஒன் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேயே இருந்திருக்காங்க ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன்ல தான் அவங்க அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த டைம்லயும் இவங்க உடனே சாம்பிள் எடுத்துட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் சொல்லி தான் அந்த நெசசரி கைட் லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு எல்லாத்தையுமே சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பேக்கேஜிங் அதெல்லாம் பண்ணி தான் அவங்க கையில கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி உலக எங்கும் இது ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு ஸோ டாக்டர்ஸ் அவங்களுடைய பெஸ்ட் பண்றாங்க நீங்களும் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் 
இதனிடையே கீழக்கரையில் முதியோரின் வீடு மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள ஐந்து தெருக்களுக்கான பாதைகள் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டுள்ளன அங்கு காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் அத்துடன் அப்பகுதி முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் சுகாதார பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து பேசுகையில் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற அனைவரும் அடையாளம் காணப்பட்டு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என ஆட்சியர் உறுதியளித்தார் ஃபேமிலி சரவுண்ட் லெவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அவரை வந்து தனிமைப்படுத்திட்டு குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹவுஸ் குவாரண்டைன் அறிவுரைகள் வழங்கி அது மானிட்டர் பண்ணப்படும் தெரியுது தகவல் இருக்கிறது அதனால் அவருக்கு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது சொல்லியிருக்கோம் எல்லாரும் அங்கே அட்டன் பண்ணுற எல்லாருக்கும் வந்து அட்வைஸ் தான் பண்ணியிருந்து அவங்க வந்து இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்திருப்பதுடன் உயிரிழப்பு எண்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது ஒரே நாளில் அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது பாதிப்பு எண்ணிக்கை கடந்த நான்கு நாட்களில் இரட்டிப்பாக உயர்ந்துள்ளது இதுவரை இருநூற்று எழுபத்து நான்கு மாவட்டங்களில் கொரோனா தடம் பதித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழப்பு எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் காற்று வழியாக பரவுவதாக இதுவரை நிரூபிக்கப்படவில்லை என இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் அதிக அளவாக மகாராஷ்டிராவில் அறுநூற்று தொன்னூறு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து தமிழகத்தில் புதிதாக எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பு ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது டெல்லியில் நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் கேரளாவில் முன்னூற்று ஆறு பேரும் தெலங்கானாவில் இருநூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேரும் இதுவரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரும் ஆடுகளின் வரத்து குறைந்ததால் சென்னையில் ஒரு கிலோ கறி ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது ஊரடங்கையும் மீறி தமிழகம் முழுவதும் இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது ஊரடங்கின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று தமிழகத்தில் இறைச்சி கடைகளுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது தனி மனித இடைவெளி கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் குறைந்த அளவிலான கடைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி என்று பல்வேறு கெடுபிடிகள் இருந்தாலும் கறிக்கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் குறைந்த பாடில்லை சென்னை வடப்பழனியில் உள்ள கடைகளில் இறைச்சி வாங்க அதிகாலை முதலே மக்கள் குவிய தொடங்கினர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த மக்கள் ஆடு கோழி என்று தங்களுக்கு தேவையான இறைச்சியை வாங்கிச் சென்றனர் போன வாரம் பார்க்கும் போது ஆயிரம் ரூபாய் இருந்த மாதிரி இருக்கு இந்த வாரம் திடீர்னு கடைக்கு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் இருக்கு மட்டன் வேலை கொஞ்சம் ஏறி இருக்கு அதனால சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டுக்கோழி சிக்கன் வாங்கி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால சிக்கன் வாங்கி சாப்பிடுறாங்க இதனிடையே தனி மனித இடைவெளி விதிமுறையை கடைபிடிக்காமல் சென்னையில் செயல்பட்ட அறுபது கறிக்கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது சேலம் மாநகராட்சியால் ஒதுக்கப்பட்ட அரபிக் கல்லூரி அருகே அமைந்துள்ள இருபத்தி ஐந்து இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது அதிகாலை முதலே பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் நீண்ட வரிசையில் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் வரை காத்திருந்து கறி மற்றும் மீன்களை வாங்கி சென்றனர் இங்க மத்த எங்க ஏரியால இருக்கிற கடையை விட கூட்டம் அதிகம் ஒன்றரை மணி நேரமா வெயிட் பண்ணிருக்கோம் வெயில அதெல்லாம் விலைவாசி இங்க அதிகமா இருக்காங்க நூத்தி நாற்பது ரூபா இங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபாங்க என்ன எங்களுக்கு நன்மை இங்க நடக்குது ஒண்ணும் தெரியலீங்க வேலைக்கு போறோமோ இல்லையோ வீட்டுல இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி கறி கிடைக்காம நிறைய பேர் ரிட்டர்ன் போறாங்க திரும்பி இதெல்லாம் தவறான இதுங்க கோவையில் இறைச்சி விலை பன்மடங்கு உயர்ந்து காணப்பட்டாலும் மக்களுக்கு வாங்கும் ஆர்வம் குறைந்த பாடில்லை பெரும்பாலான இறைச்சிக் கடைகளில் தனி மனித இடைவெளி பின்பற்றப்படாதது வேதனை அளிப்பதாக அமைந்தது மதுரையில் இறைச்சி மற்றும் மின் கடைகள் திறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் முட்டை வாங்க அதிக அளவு ஆர்வம் காட்டினர் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையிலும் மகாவீர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டும் இறைச்சிக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றாமல் திருவண்ணாமலை மீன் மார்க்கெட்டில் ஏராளமானர்கள் குவிந்தனர் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும் தனி மனித இடைவெளியை சிலர் கடைபிடிப்பதில்லை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் அரசின் உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட எட்டு இறைச்சி கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் போரூர் மதுரவாயல் பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சி கடைகளில் ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் அரசின் உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட கடைகளுக்கு பூட்டு போட்டனர் கடந்த வாரங்களில் சென்னையில் மலிவான விலைக்கு விற்கப்பட்ட கோழி இறைச்சி இன்று கிலோ நூற்று நாற்பது ரூபாய் முதல் நூற்று அறுபது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது குஜராத் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களிலிருந்து சென்னைக்கு ஆடுகளை கொண்டு வருவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளதால் வரத்து கணிசமாக குறைந்துள்ளது இதனால் ஒரு கிலோ ஆட்டிறைச்சி ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது கோவையில் கறிக்கோழி ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் நாட்டுக்கோழி ஐநூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின்றன ஆட்டிறைச்சி ஒரு கிலோ எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் கோவை மாநகரத்தில் விற்பனையாகி வருகிறது சேலம் மாநகர கடைகளில் அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ ஆட்டுக்கறி இன்று எண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது அதேபோல் நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட கோழிக்கறி இன்று நூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது காஞ்சிபுரம் ஈரோடு பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இறைச்சி கடைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் அங்கு விற்பனை நடைபெறவில்லை தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் தனி மனித இடைவெளிக்கு உதாரணமாக சாலையில் வரையப்பட்ட கட்டங்களில் நீண்ட வரிசையில் நின்று மக்கள் இறைச்சி வாங்கி சென்றனர் அரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் தற்காலிக இறைச்சி கடைகள் இடைவெளி விட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தன அங்கு வந்து மக்களை ஒழுங்குபடுத்திய அதிகாரிகள் உரிய தனி மனித இடைவெளியுடன் இறைச்சி வாங்க அனுமதித்தனர் தமிழகத்தில் தனி மனித இடைவெளி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் சில பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி கடைகள் ரேஷன் கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது திருச்சி பீமநகர் ரேஷன் கடையில் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் பொருட்கள் வாங்க அதிக அளவில் மக்கள் குவிந்ததால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் மக்கள் தனி மனித இடைவெளியை மறந்து கூட்டம் கூட்டமாக வரிசையில் நின்றனர் ஒரு ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வாங்க வந்த மக்களின் தனி மனித இடைவெளிக்காக போடப்பட்ட கட்டங்களில் பைகளை வைத்துவிட்டு நிழலில் ஒதுங்கி அருகருகே நின்றனர் புதுக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் கிருமி நாசினி வழித்தடம் கை கழுவுவதற்கான தானியங்கி குழாய் உள்ளிட்டவைகளை ஆய்வு செய்த அவர் தனி மனித இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் நெல்லை போஸ் மார்க்கெட் பகுதியை பார்க்கும் போது ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருப்பது போலவே தோற்றம் ஏற்படவில்லை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் இருந்தும் ஏராளமானோர் சந்தை பகுதிகளில் குவிந்திருந்தனர் அனைவரும் காய்கறிகள் வாங்க வந்ததாக கூறியதால் மாவட்ட நிர்வாகம் செய்வதறியாமல் திகைத்தது ஏற்கனவே அறிவிப்பு கொடுத்த உடனே ஒரு மூணு நாள் கடுமையான வியாபாரம் இருந்தது அப்புறம் பாதியாக குறைஞ்சது இப்போ ஓரளவு நார்மலாக போய்கிட்டு இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து வழக்கமானதை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்ல முறையில் வியாபாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையில் போலீசாருக்கு உதவுமாறு கோவை மாநகர காவல்துறை விழிப்புணர்வு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளது அவர்கள் பணியை நிம்மதியாக செய்யவும் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் ஆகவே பொதுமக்கள் விலகி இருத்தல் பொது இடங்களில் கூடாமல் இருத்தல் அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருதல் ஆகியவற்றை கடைபிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் சேலத்தில் நண்பகல் ஒரு மணிக்குள் கடைகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டதால் நகரமே வெறிச்சோடியது ஆங்காங்கே ஒரு சில வாகனங்கள் மட்டும் சென்று கொண்டிருந்தன கோவில்பட்டியில் நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புகளுக்குள் நீர் புகுந்து மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது இதில் வேலாயுதபுரம் கிராமத்தில் தெருக்களில் தேங்கிய மழை நீர் வெளியேற வழியின்றி அப்பகுதியில் தாழ்வாக உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்தது ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று காரணமாக வீட்டிற்குள்ளேயே மக்கள் முடங்கியுள்ள நிலையில் மழை நீர் புகுந்ததால் அவர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கினர் இதையடுத்து அங்கு வந்த கோவில்பட்டி வட்டாட்சியர் மணிகண்டன் நேரில் ஆய்வு செய்து மழைநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டார் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் வாடிப்பட்டி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த கனமழையால் சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது 
கடந்த சில நாட்களாக மிதமான சாரல் மட்டுமே பெய்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பலத்த மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதனிடையே கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் சுமார் அரை மணி நேரம் மழை பெய்தது பத்து நிமிடங்கள் பலத்த காற்றுடனும் பின்னர் மிதமாகவும் பெய்த மழையால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதியானவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் சென்றார்கள் யாருடனெல்லாம் தொடர்பில் இருந்தார்கள் என்ற பட்டியலை காவல்துறையின் உதவியுடன் சுகாதாரத்துறை எப்படி தயாரிக்கிறது இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் கோவிட் பத்தொன்பது என்கிற கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஒருவரது உடலில் இருந்து தும்மல் இருமல் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு பரவுகிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அதேபோல் அவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களையும் கண்டுபிடித்து தனிமைப்படுத்தினால்தான் சமூக பரவலை தடுக்க முடியும் அப்படி தமிழகத்தில் சுகாதாரத்துறை போலீசாருடன் இணைந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை பட்டியலிட்டு தனிமைப்படுத்தி வருவது எப்படி கொரோனா தொற்று உறுதியான நபர் சொல்லும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அவர் எங்கெல்லாம் சென்று வந்தார் யாரையெல்லாம் சந்தித்தார் என்பதை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வரைபடமாக தயார் செய்வார்கள் பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்படுகிறது உளவுத்துறை விசாரணையை தாண்டி அறிவியல் பூர்வமான விசாரணையும் போலீசார் மேற்கொள்கின்றனர் நோய் தொற்று உறுதியானவரின் செல்போன் எண்ணை கொண்டு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து கடைசி பத்து நாட்களின் அழைப்பு விவரங்கள் இருப்பிட விவரங்களை போலீசார் சேகரிப்பார்கள் அதன் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்டவர் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் சொன்னது சரியா என்பதை சரிபார்ப்பார்கள் உதாரணத்திற்கு தொற்றுள்ளவர் வங்கி மருந்து கடைக்கு சென்றது செல்போன் இருப்பிட ஆய்வில் தெரிய வந்தால் அவரிடம் மீண்டும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் பிறகு சம்பந்தப்பட்ட வங்கி மருந்து கடையை மூட சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கும் அதேபோல் தொற்றுள்ளவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களும் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் பின்னர் தொற்றுள்ளவருடன் தொடர்பில் இருந்தவர் எங்கெல்லாம் சென்றார் யாருடன் அவர் தொடர்பு வைத்திருந்தார் என்பதை கண்டறிந்து சங்கிலி தொடர் போல் அடுத்த கட்ட பட்டியலை போலீசார் தயாரிப்பார்கள் வெளிநாடு வெளியூரிலிருந்து அறிகுறியுடன் வந்தவர்கள் சென்று வந்த கடை வங்கி மற்றும் அவர் பயன்படுத்திய வாகனம் என்று அவரது நகர்வு சங்கிலி முழுவதுமாக கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது இதில் தமிழக காவல்துறையின் தரவுகளின்படி இதுவரை சுமார் ஒரு லட்சம் பேரின் அழைப்பு இருப்பிட விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு சுகாதாரத்துறைக்கு உதவியது தெரியவந்துள்ளது சம்பந்தப்பட்ட நபரின் நகர்வுகளை உறுதி செய்ய சாலையோரம் கடைகள் வங்கிகளில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகள் உதவியாக இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் தொற்றுள்ளவரின் தொடர்புகளை ஒன்றுவிடாமல் சேகரிக்க இரண்டு விதமான புதிய தொழில்நுட்பத்தையும் போலீசார் அமல்படுத்தி வருகின்றனர் ஒன்று ஃபேஸ் செக்கிங் முறை அதாவது தொற்றுள்ளவரின் புகைப்படத்தை கொண்டு சுற்று வட்டாரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளுடன் ஒப்பிட்டு உறுதிப்படுத்துதல் இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்கையில் தொற்று பதிவாகியுள்ள ஏரியாவில் தெர்மல் கேமராக்களை போலீசார் பொருத்தியுள்ளனர் தொற்றுள்ளவர்கள் கொடுக்கும் தகவல் மறைக்கும் தகவல்கள் என்பதை தாண்டி அறிவியல் பூர்வமான முறையில் தமிழக போலீசார் இந்த காண்டாக்ட் ட்ரேசிங் என்னும் பின்னணி ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்கிறார்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக மகாலிங்கம் பொன்னுசாமி தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி நடமாடுபவர்களுக்கு காவல்துறையினர் தொடர்ந்து நூதன தண்டனைகளை வழங்கி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மக்கள் நடமாட்டம் இருந்து வருகிறது தூத்துக்குடியில் முகக்கவசம் அணியாமல் வாகனத்தில் செல்வோரை தடுத்து நிறுத்தும் போலீசார் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியில் வர வேண்டாம் என்று அறிவுரை வழங்கி வருகின்றனர் இதே போல தூத்துக்குடி முத்தையாபுரத்தில் தடையை மீறி வாகனத்தில் சுற்றி தெரிந்தவர்களை பிடித்த போலீசார் அவர்களை மரம் ஏற செய்து நூதர தண்டனை வழங்கினர்
கடலூரில் பொதுமக்களின் நடமாட்டத்தை தடுக்க போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இருசக்கர வாகனத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க இரண்டு பேராக வருபவர்களை தடுத்து நிறுத்தி ஒருவரை இறங்கி நடந்து செல்லுமாறு அறிவுரை கூறுகின்றனர் ஒருவர் மட்டுமே வர வேண்டும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர் விழுப்புரத்தில் நடமாடியவர்களை போலீசார் இடைவெளி விட்டு வரிசையில் நிற்க வைத்து அறிவுரை கூறினர் மேலும் அவர்களை சுற்றி மேளமடித்தபடியும் சங்கு ஊதியபடியும் நான்கு பேரை செல்ல வைத்தனர் தொடர்ந்து நடமாடினால் இறுதியில் இதுதான் நடக்கும் என்று போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை பகுதியில் முறையான காரணமின்றி செல்லும் வாகன ஓட்டிகளை தடுத்து நிறுத்தும் போலீசார் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இதனால் மணப்பாறை காவல் நிலைய வளாகம் முழுவதும் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக தமிழகம் முழுவதும் எழுபத்தோராயிரத்து இருநூற்று நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் எழுபத்து எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்களிடமிருந்து ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக மது கிடைக்காததால் போதைக்காக குளிர்பானத்தில் வார்னிஷை கலந்து குடித்த ரயில்வே ஊழியர்கள் இருவர் உள்ளிட்ட மூவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் கொரோனா வைரசின் பிடியில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வரும் அதே வேளையில் மது கிடைக்காததால் மாற்று போதைக்காக முயன்று உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் போதைக்காக குளிர்பானத்தில் ஷேவிங் லோசன் கலந்து குடித்த மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் செங்கல்பட்டில் பெயிண்ட் அடிக்க பயன்படுத்தும் வார்னிஷை கலந்து குடித்து ரயில்வே ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட மூவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் சென்னை போரூரை சேர்ந்தவர் முப்பத்து இரண்டு வயதான பிரதீப் செங்கல்பட்டு ரயில்வே குடியிருப்பில் குடியிருந்து ரயில்வே கேட் கீப்பராக பணியாற்றி வந்தார் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மற்றொரு ரயில்வே கேட் கீப்பரான முப்பத்தைந்து வயதான சிவசங்கரன் ரயில்வேயில் பணியாற்றும் பெண் ஒருவரின் மகன் முப்பத்தோரு வயதான கார் ஓட்டுநர் சிவராமன் இவர்கள் மூவரும் நண்பர்கள் மூவரும் அவ்வப்போது ஒன்றாக அமர்ந்து மது அருந்துவார்கள் ஊரடங்கு உத்தரவால் மது கிடைக்காததால் வியாழக்கிழமை போதைக்காக மதுவை தேடி அலைந்துள்ளனர் அப்போது அவர்களில் ஒருவர் பெயிண்ட் அடிக்கும் போது கலக்கப்படும் வார்னிஷ் என்ற ரசாயன பொருளுடன் எலுமிச்சம்பழ சாற்றை கலந்து குடித்தால் போதை ஏறும் என கூறியுள்ளார் இதையடுத்து நண்பர்கள் ஒருவர் வீட்டில் பெயிண்ட் அடிப்பதற்காக வாங்கி வைத்திருந்த வார்னிஷை எடுத்து அதில் எலுமிச்சம்பழத்தின் சாற்றை பிழிந்து ஊற்றி குடித்துள்ளனர் வெள்ளிக்கிழமை பணிக்கு சென்றபோது பிரதீப்பிற்கு வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அவர் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் அவரை தொடர்ந்து சிவசங்கரனுக்கும் வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் இருவரும் சந்தேகப்பட்டு சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளனர் சிவராமனுக்கும் தலை சுற்றல் ஏற்பட அவரும் செங்கல்பட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சேர்ந்துள்ளார் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் வெள்ளிக்கிழமை இரவே பிரதீப் உயிரிழந்தார் சனிக்கிழமை அதிகாலையில் சிவசங்கரனும் உயிரிழந்தார் எப்படி உயிரிழந்தார்கள் என தெரியாத நிலையில் இவர்கள் இரண்டு பேருடைய உடல்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யாமல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது 
மயக்க நிலையில் இருந்த சிவராமனிடம் போலீசார் விசாரித்த போதுதான் மாற்று போதைக்காக வார்னிஷ் கலந்து குடித்த விவரம் தெரிய வந்தது தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த சிவராமனும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தார் அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது மது பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள் மது கிடைக்காததால் மாற்று போதைக்கு முயற்சி செய்து மூவர் உயிரிழந்த சம்பவம் செங்கல்பட்டு பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் திருச்சிக்கு நடந்தே வந்த தமிழக இளைஞர்கள் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றடைந்தனர் எப்படி நிகழ்ந்தது இந்த நெடும் பயணம் மகாராஷ்டிர மாநிலம் சோலாப்பூர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் வேளாண் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பலர் பணியாற்றி வருகின்றனர் இதில் திருவாரூரைச் சேர்ந்த விஜயன் ராகுல் நிதிஷ் ஜெகன் மற்றும் நாகையைச் சேர்ந்த சோபன் பாபு பரதன் மற்றும் பிரபாகரன் ஆகியோர் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பித்ததால் இவர்கள் பணியாற்றும் நிறுவனமும் தங்கியிருந்த விடுதியும் திடீரென மூடப்பட்டனர் இதனால் தங்குவதற்கு இடமோ உண்பதற்கு உணவோ இன்றி தவித்த இளைஞர்கள் நடந்தே தமிழகம் செல்வது என முடிவெடுத்தனர் அதன்படி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இரவு சோலாப்பூரிலிருந்து தங்களது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நடைபயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர் ஏழு இளைஞர்கள் சரி எப்படி கிளம்பு பார்க்க முடியாமல் ட்ராவல்ஸ் பார்த்தோம் ட்ராவல்ஸும் அலோவ் பண்ண முடியல அலோவ் பண்ணல எங்களுக்கு அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம் தாலுகா ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அங்கே கேட்டோம் நீ எப்படி இங்கே வந்து ஏன் ஏன் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எங்களே அவங்களும் ஒன்றுமே ஒன்றுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அவங்க அனுப்பி விட்டாங்க திரும்ப இங்கே நம்ம தமிழ்நாடு கலெக்டருக்கும் திருவாரூர் கலெக்டருக்கும் மனு கொடுத்தோம் அவங்க கொடுத்த மூலியமா இவங்க இங்கேருந்து சென்னைக்கு லெட்டர் அனுப்புனாங்க ஆனால் அங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஃபோன் கூட வரல எங்களுக்கு உள்ளே எதுவும் ஒரு வாய்ப்பும் பண்ணி ஒன்றுமே பண்ணி கொடுக்கல சரி என்ன பண்ணுறது சரி நாங்களே கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு நாங்களே கிளம்ப முடிவு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக கிளம்பி வந்தோம் பேருந்து வசதிகள் இல்லாததால் எண்ணெய் மற்றும் காய்கறி சரக்கு லாரி போன்ற வாகனங்களில் மாறி மாறி பயணித்து உடல் வியர்க்க நெடுந்தூரம் நடந்தும் கர்நாடகா தமிழக எல்லைப் பகுதியை வந்தடைந்தனர் பின்னர் தட்டு தடுமாறி சனிக்கிழமை மதியம் திருச்சி வந்தபோது இவர்கள் சோர்வுற்று அங்கேயே மயங்கினர் இதனை அவ்வழியாக காரில் சென்ற செந்தில் அருண் ஆகிய இருவர் பார்த்த பின்பு இவர்களிடம் தகவல் சேகரித்து உடனடியாக திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மனு அளித்தனர் மேலும் இளைஞர்கள் அனைவரையும் திருவாரூருக்கு காரில் அழைத்து வருவதற்கும் அனுமதி கேட்டு பெற்றனர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நைட்டு கிளம்பினோம் வர வழியில் பஸ் இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் நடந்து தான் வந்தோம் வரப்போ வந்து லாரியில் தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க லிஃப்ட் கேட்டு தான் வந்தோம் ஒரு வழியாக திருவாரூர் வந்த இளைஞர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டது ஏழு பேருக்கும் வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை என நேற்று இரவு உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் தங்களது சொந்த கிராமங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் நடிகை மீனா வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் ஆபத்தை அறியாமல் பலரும் வீதிகளில் திரிவது வருத்தம் அளிப்பதாகவும் இத்தாலி ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்பட்ட மோசமான விளைவுகளை நாம் சந்திக்காமல் இருக்க எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தினமும் ஆயிரக்கணக்கானவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆகுது நூற்று கணக்கானவங்க டெய்லி தினம் தினம் செத்து போறாங்க அமெரிக்கால இப்ப வரைக்கும் ரெண்டரை லட்சத்துக்கும் மேலானவங்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் அட்டாக் ஆயிருக்கு இந்த நிலைமை நம்மளுக்கு வேணுமா இந்த நிலைமை நம்மளுக்கு 